মিগালোডন অথবা লিভারটনের নাম হয়তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন কিন্তু যদি না শুনে থাকেন তাহলে বলি মেগালোডন হচ্ছে এই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর হিংস্র হাঙ্গর আর আজ থেকে প্রায় তিরিশ লক্ষ বছর আগে এই প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর অন্যদিকে লিভারটন হচ্ছে এই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্র তিমি আর এরা আজ থেকে প্রায় উননব্বই লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আকারের দিক থেকে এই দুটি প্রাণী ছিল বিশাল আকৃতির আর হিংস্রতার দিক থেকেও এই প্রাণীগুলো ছিল প্রায় সম পর্যায়ের কিন্তু কি হতো যদি এই দুটি বিশালাকার প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত তবে কি মেগালোডন জিতত নাকি জিতত লিভাটান এই সকল প্রশ্নের উত্তরই আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা জানতে চলেছি যদি এখনো আচার্য দর্শন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা নোটিফিকেশন বিলটিকে অন করে রাখুন কেননা এরকম রহস্য রোমাঞ্চ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ভিডিও আপনি এই চ্যানেলটিতে সব সময় সবার আগে পেতে চলেছেন তো চলুন শুরু করা যাক মেগালোডন আকারের দিক থেকে খুব বিশাল আকৃতির ছিল এরা সর্বোচ্চ ষাট ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো আর অন্যদিকে লিভাটন তিমিরা আকারে সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি ফুট পর্যন্ত হতো যার থেকে বোঝা যায় এই দুটি বিশাল প্রাণী আকারের দিক থেকে প্রায় সমানই ছিল আকারের দিক থেকে এরা সমান থাকলেও গতির ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল মেগালোডন সাধারণত সতেরো কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে সমুদ্রে চলাচল করতে পারত আর এদের সর্বোচ্চ গতি হতো পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর অন্যদিকে লিভাটনদের স্পিড সাধারণত পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার ছিল কিন্তু প্রয়োজন পড়লে এরা সর্বোচ্চ ৪৫ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডেও সমুদ্রে চলাচল করতে পারত তবে এখানে একটি বড় পার্থক্য এটি যে মেগালোডন সার্করা সমুদ্রে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে খুব একটা বেশি সময় ধরে সাঁতার কাটতে পারত না কিন্তু অন্যদিকে লিভাটন তিমি প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে সমুদ্রে চলাচল করতে পারত আর যার থেকে দেখা যায় এই তিমি মেগালোডন সার্কের চেয়ে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছে তাছাড়া দাঁতের কথা যদি বলা হয় তাহলে এই মেগালোডনদের দাঁত একটি প্যাটার্নে থাকতো এমনকি এদের দাঁত যদি কোনো কারণে ভেঙেও যেত তাহলে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই এদের আবার নতুন করে দাঁত উঠে যেত আর এদের দুই চোয়াল মিলিয়ে প্রায় দুশো সত্তরটির মতো দাঁত থাকতো কিন্তু এদের দাঁত যদিও দুশো সত্তরটির মতো থাকতো কিন্তু এদের দাঁতের আকার লিভাটানদের মতো বড় হতো না বরং এদের দাঁতের আকৃতি সর্বোচ্চ সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হতো কিন্তু অন্যদিকে যদিও লিভাটানদের চোয়ালে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটির মতো দাঁত থাকতো কিন্তু এদের দাঁতের আকৃতি বিশাল আকার হতো এদের দাঁত সর্বনিম্ন এগারো ইঞ্চি হতো এবং সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে চোদ্দ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতো যা প্রায় এক ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা হতো আর অন্যদিকে মেগালোডন কামড়ের ওজন প্রায় এগারো থেকে আঠারো টন পর্যন্ত হতো কিন্তু লিভাটনের কামড়ের ওজন আজ পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়নি কেননা লিভাটন কামড় দিয়েছে এরকম কোনো কিছু এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা খুঁজে পায়নি আর যে কারণে এটি বলা যায় না যে এদের কামড়ের ওজন ঠিক কি পরিমাণ হতো কিন্তু এর থেকে ধারণা করা যায় যে এদের কামড়ের ওজন মেগালোডনদের কামড়ের ওজনের চেয়ে কম হতো না কেননা এরা এক বিশাল আকার এবং বিধ্বংসী প্রাণী ছিল যারা বিশাল আকৃতির তিমি পর্যন্ত শিকার করত তাই এটি বলা যায় যে কামড়ের ওজনের ক্ষেত্রে মেগালোডন এবং লিভাটন কে একই রকম বলা যেতে পারে তাছাড়া এই মেগালোডন দেহের ওজন হতো ষাট টন পর্যন্ত এবং লিভাটনের ওজনও এর কাছাকাছি ছিল এদের ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন পর্যন্ত হতো তবে আকারে প্রায় সমান এই দুটি প্রাণীর মধ্যে লিভাটনের ওজন একটু কম হওয়ার কারণ হচ্ছে লিভাটনের মাথার আকৃতি অনেক বড় ছিল কিন্তু সেই অনুযায়ী এদের শরীরের আকৃতি সামান্য সরু ছিল তবে চলুন এবার দেখে আসি এদের মধ্যে যদি মারামারি হতো তাহলে কে জিততে পারত এই ক্ষেত্রে দাঁতের দিক থেকে মেগালোডন আগে পিছিয়ে রয়েছে কিন্তু চোখের দিক থেকে মেগালোডন এই লিভাটনের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে কেননা মেগালোডন সার্কের চোখ অন্যান্য সার্কের চেয়েও অনেক ভালো ছিল আর এরা চোখ দিয়ে রাতের অন্ধকারেও একদম স্পষ্ট ভাবে দেখতে পারত আর অন্যদিকে লিভাটনও রাতের অন্ধকারে দেখতে পারত কিন্তু বেশি দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পারত না যে কারণে আক্রমণের ক্ষেত্রে চোখের দিক থেকে মেগালোডন এগিয়ে থাকে আর তাছাড়া এই দুই প্রাণী অনেক দূর থেকে যে কোনো কিছুকে শুধুমাত্র গ্রানের মাধ্যমেই শনাক্ত করতে পারত আর এদের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল লিভাটনের কাছে ছিল পৃথিবীর সকল প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্রেন যা এদের মেগালোডনের থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখে এক্ষেত্রে যদি মেগালোডন এদের আক্রমণ করত তাহলে আক্রমণটা অনেকটা এরকম হতো মেগালোডন প্রথমেই লিভাটনদের শরীরের আশেপাশের অঙ্গ যেমন লেজ ডানা এই সকল জায়গাগুলোতে আক্রমণ করে দিত কিন্তু অন্যদিকে লিভাটনেরা কাজ থেকে বেশি তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে পারে যদিও মেগালোডন লিভাটনকে আক্রমণ করলে এরা লিভাটনকে আহত করতে পারত খুব সহজেই কিন্তু এদের দাঁত 
ছোট হওয়ার কারণে এরা এদের একেবারে মেরে ফেলার মতো কামড় দিতে পারত না কিন্তু যদি লিভারটন মেগালোডন কে কোনোভাবে একবার কামড় দিয়ে দিতে পারত তাহলে এরা মেগালোডনের পুরো শরীরে তাদের বড় বড় দাঁত বসিয়ে এদের একদম ঘায়েল করে দিতে পারত আর যদি এদের দাঁত মেগালোডনের হার্ট বা শরীরের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্গানে লাগতো তাহলে মেগালোডন খুব তাড়াতাড়ি মারা যেত এখানে বলে রাখা ভালো যে মেগালোডনের চোয়ালের আকৃতি লিভারটনের চোয়ালের আকৃতির চেয়ে অনেক বড় হতো কিন্তু লিভারটনের চোয়ালের আকৃতিও এতটা বড় ছিল যে এরা মেগালোডন কে একেবারে কামড় দিয়ে দিতে পারত আর এই ক্ষেত্রে এদের দাঁত বড় হওয়ার কারণে এরা এগিয়ে থাকে কিন্তু থামুন যদি এখনই ভেবে থাকেন যে মেগালোডন হিরে গেছে তাহলে ভুল ভাববেন যদি তাদের মধ্যে যুদ্ধ অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত তাহলে মেগালোডন হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল কিন্তু যদি এই যুদ্ধ অনেক সময় ধরে হতো তাহলে মেগালোডন জিতেও যেতে পারত কেননা লিভারটন তিমিরা প্রতি দুই ঘন্টা পর পর সমুদ্রের একদম উপরে চলে যেত আর এই সময় তারা অন্য কোনো কাজ করত না কেননা তাদের প্রতি দুই ঘন্টা পর পর অক্সিজেনের প্রয়োজন হতো আর যে কারণে তাদের মধ্যে মারামারি চলার সময় হঠাৎ করে যদি এই লিভারটনদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হতো তাহলে এরা উপরের দিকে যেতে শুরু করত আর এই সুযোগে মেগালোডন শার্ক এদেরকে আক্রমণ করে একদম আহত করতে করতে মেরে ফেলতে পারত তবে আসলে এদের মধ্যে মারামারি হলে ঠিক কে জিততে পারত তা সঠিক ভাবে বলতে পারা অনেক কঠিন একটি বিষয় আপনার কি মনে হয় যদি মেগালোডন এবং লিভারটনদের মধ্যে মারামারি হতো তাহলে কে জিততে পারত তা অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে বলতে ভুলবেন না সমুদ্রের প্রাণীদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে ঠিক কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা নিচে কমেন্ট করে বলতে ভুলবেন না যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আশ্চর্য দর্শন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে রাখুন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার কথা ভুলবেন না কেননা এরকমই ভিডিও আমি প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য আনতে চলেছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আশ্চর্য দর্শনের সাথেই থাকবেন ইস্টে হ্যাপি থ্যাংক ইউ